हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रतिभा और आप सब का स्वागत है प्राट्स किचन में आज हम बनाएंगे पाई क्रस्ट या टार्ट शेल दोस्तों टार्ट शेल या पाई क्रस्ट अगर आप बनाते हैं तो आपको अक्सर चैलेंज आता होगा जो वो कॉर्नर से श्रिंक हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज कर देता है आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें इसकी शेप भी बहुत सुंदर होगी ये देखिए दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे से शेप भी करेंगे और ये अपनी शेप को होल्ड भी करेगा बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है और पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर ले सकते हैं आप 70 ग्राम पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर इसमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों साथ के साथ मैंने आधा छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है टेस्ट के लिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें अनसॉल्टेड एकदम ठंडा मक्खन एक ग्राम जितना बिल्कुल ठंडा मक्खन है दोस्तों इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और काटने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल ठंडा मक्खन है इसको प्रेस करने में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है अब इसको हम हाथ से मसलते हुए मैदे में मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल सैंडी ना हो जाए ब्रेड क्रम्स की तरह ना हो जाए ये देखिए दोस्तों दो से तीन मिनट लगेंगे दोस्तों इसमें आपको और आपका जो मैदा है वो बिल्कुल ऐसा सैंडी हो जाएगा अब हम इसकी डो प्रिपेयर करेंगे डो के लिए मैंने यहाँ पर 50 ml जितना दूध लिया है लेकिन हम दूध इसमें कम से कम ऐड करेंगे और सिर्फ इतना गून देंगे ताकि जो हमारी डो है वो इकट्ठी हो जाए बहुत अच्छा गूंद के आटा हमें नहीं प्रिपेयर करना है वरना इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और हमारी टार्ट शेल अच्छी नहीं बनेगी फ्लेकी और क्रिस्पी चाहिए तो हमें कम से कम दूध का यूज़ करना है ये देखिए दोस्तों सिर्फ बीस एम दूध में हमारा जो टार्ट डो है वो रेडी हो गया है अब इसको मैं ठंडा करने के लिए ढक कर एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी दोस्तों इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है हमारी डो यहाँ पर बिल्कुल ठंडी है दोस्तों बिल्कुल ठंडी डो के साथ मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर मैंने 10 ग्राम जितना डो ले लिया है जिसको मैं टार्ट में फैला रही हूँ आप टार्ट का साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं उसी हिसाब से आपको डो लेनी है लगभग दो एम mm जितना थिकनेस रखनी है आपको टार्ट शेल की अगर डो आपको कम लगती है तो थोड़ी सी डो और ऐड करें इसमें और इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए इसको अंदर से लेके बाहर की ओर लेके जाएं। जब इसको एक बार आप प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद इसको शेप देने के लिए मैंने इसमें प्लास्टिक फिल्म डाली है और अंदर से एक और टार्ट शेल से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि अंदर से भी इसमें डिज़ाइन बन जाए प्लास्टिक फिल्म डालने से हमारी जो अंदर वाली टार्ट शेल है वो ईजिली निकल आती है ये देखिए दोस्तों ये अच्छी शेप में आ गया है अब मैं इसके कॉर्नर्स को ट्रिम कर रही हूँ नाइफ की हेल्प से और उसके बाद इसको हम प्रिक कर लेंगे ताकि ये अवन में बेक करते समय फूले ना और दोस्तों इसको जब हम बेक करेंगे तो ये श्रिंक बिल्कुल भी नहीं होगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें उसके बाद इसको फूलने से प्रिवेंट करने के लिए मैं इसमें डबल प्रिकॉशन ले रही हूँ मैंने इसमें बीन्स भरे हैं आप चाहें तो इसमें राजमा या कच्चे चावल भी भर सकते हैं इसके बाद इसको एक घंटे के लिए फिर से रेफ्रिजरेट करेंगे और एक घंटे तक रेफ्रिजरेट करने के बाद मैंने इसको निकाला है हमारी जो टार्ट शेल की डो है वो बिल्कुल चिल्ड है दोस्तों इस समय अब इसको हम एक प्री हीटेड अवन में डालेंगे और उसके बाद जैसे ही ये प्री हीटेड अवन में जाएगा उसको एक शॉक लगेगा शॉक लगते ही ये अपनी शेप को रिटेन करेगा और ये श्रिंक बिल्कुल नहीं होगा 180 डिग्री पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे दोस्तों बेक करने के बाद मैं बीन से इसमें से रिमूव कर ले रही हूँ और उसके बाद अगर आप इसको कुकड फिलिंग के साथ सर्व करेंगे तो एक बार और ये बेक होगा और अगर आप इसको कुकड फिलिंग के साथ नहीं सर्व कर रहे हैं तो इसको 180 डिग्री पर ही तीन मिनट के लिए और बेक कर लें दोस्तों टार्ट शेल को रेडी रखें मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही टेस्टी सी बहुत ही हैंडी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी जो टार्ट शेल है अगर वो रेडी है तो 10 मिनट के अंदर आपकी एक बढ़िया सी डेजर्ट रेडी हो जाएगी तो दोस्तों इसको ज़रूर बना के रखें और मुझे बताएं आपकी टार्ट शेल कैसी बनी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ फ्रैट्स किचन में